அச்சமில்லை அச்சமில்லை படக்குழுவினர்களுக்கும் எங்களை இங்கு அழைத்த தோழர் அமீர் அவர்களுக்கும் நான் சார்ந்திருக்கும் பொதுநல மாணவர் இலட்சியக்கம் சார்பாக முதற்கண் எனது பணிவான வணக்கங்கள் முதல்ல ஒரு புத்தகத்தின் தலைப்பை பார்த்து புத்தகத்தை பற்றி நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா அதே போல் ஒரு முன்னோட்டத்தை மட்டும் பார்த்து முழு கதையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் அதை பார்த்து நம்மளால் நிச்சயமாக ஒரு சில விஷயங்களை புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயமா இந்த சமூகத்தில் வெறும் பொழுதுபோக்காக பொழுதுபோக்குக்காக மட்டுமே பல படங்கள் வெளியாகிட்டு இருக்க சமயத்தில் சமூக நோக்கத்துடன் குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டங்களில் தீவிரமாக போய்கிட்டு இருக்க விவசாய பிரச்சனைகளையும் வாழ்வாதாரத்துக்கான பிரச்சனைகளையும் படம் எடுக்கணும்னு நினச்சதற்காகவே இந்த படக்குழுவினருக்கு முதல்ல என்னோட வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பொதுவாகவே ஒரு இசை வெளியிட்டு நிகழ்வு சினிமா அப்படின்னாவே யாருக்காக இருக்கு அப்படின்னா நடிகர்களுக்கானதாகவும் மேல்தட்டு மக்களுக்கானதாகவும் அப்படி தான் இருக்கு சினி ஃபீல்டு அப்படின்னாவே இன்னைக்கு பொதுவாக அப்படி தான் இருக்கு அப்படி ஒரு நிகழ்ச்சியில இந்த சமூகத்துல சமூகத்திற்காக குரல் கொடுக்கக்கூடிய தோழர்களை அழைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு யோசனை வந்தது அப்படின்றதுக்காகவே மற்றொரு வாழ்த்துக்கள் அந்த வாழ்த்துக்களோட கூறி நிச்சயமா இது சமூகத்தின் மக்களுக்கான ஒரு படமாக ஒரு சிறந்த படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையில என்னோட மற்ற ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆஹ் நான் வரப்பவே வந்து தோழர் அமீர் அவரும் சரி தோழர் பாலா அவரும் சரி ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொன்னாங்க தோழர் இது இசை வெளியீட்டு நிகழ்வுக்கான மேடையா நீங்க பார்க்காதீங்க அப்படி ஒரு மேடையா நினைச்சு உங்களை நாங்கள் இங்கே கூப்பிடலை இது உங்களுக்கான மேடை சமூகத்தில் மக்கள் மத்தியில் நீங்கள் என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறீங்களோ என்ன விஷயங்களை பேசுவீங்களோ அந்த விஷயங்களை பேசுங்க அப்படி ஒரு மேடையாக மட்டுமே இதை நீங்கள் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து கூப்பிட்டார் அதற்காக ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் பேசணும் அதுவும் சினிமா துறையை சார்ந்தே தான் அந்த ஒரு சில விஷயங்களும் இருக்கும் ரொம்ப நாள் பின்னாடிலாம் போக வேண்டாம் குறிப்பாக இந்த இரண்டு நாட்கள் எடுத்துப்போம் நேத்து பேருந்து கட்டண உயர்வு அதாவது பேருந்து கட்டண உயர்வு அன்னைக்கு நான் சென்னையில் தான் இருக்கேன் எங்கள் ஊருக்கு பஸ் டிக்கெட்டே நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரூபா பஸ்ஸில் போனால் நூற்றி எண்பத்தி ஆறு ரூபா ஆகுது ட்ரெயினில் போனால் நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா தான் ஆகுது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ரூபா சேவ் ஆகுதுன்னு நாங்கள் எப்பயுமே ட்ரெயினில் தான் வருவோம் அப்படி வரக்கூடிய நாங்கள் சென்னை வந்துட்டோம் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பி போகிற அடுத்த நாள் முன்னாடி நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு தான் வழக்கம் போல் அது என்னவோ நம்ம நாட்டில் இருக்கிற இந்த அரசியல் தலைவர்களுக்கெல்லாம் இரவு தான் வந்து நல்ல நேரம் போல் இருக்கு டிமானிட்டைசேஷன்னால இரவில் தான் அனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க பேருந்து கட்டண உயர்வுனால நாங்கள் நைட்டில் தான் அனவுன்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி தான் பண்ணுறாங்க அனவுன்ஸ் பண்ணனே நான் ஷாக் ஆகிட்டேன் ஐயோ அடுத்த நாள் ஊருக்கு போனோம் நூற்றி எண்பது ரூபா இருந்த டிக்கெட்டு முந்நூற்றி எண்பது ரூபா நாங்கள் நூற்றி எண்பது ரூபா கொடுத்தே போக மாட்டோம் நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா டிக்கெட் எடுத்து தான் போவோம் ஒரு சாமானியனின் பார்வையில் ஆறு ரூபாங்கிற டிக்கெட்டு பத்து ரூபா ஆனாவே அது பெரிய விஷயம்தான் அதை கொடுக்க முடியாம எத்தனையோ நாள் எங்களோட ப பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் போக முடியாம படிக்கட்டில் தொங்குவோம் நான் பள்ளியில படிக்கிறப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்க ஊர்ல இருந்து அரசு பள்ளியில தான் படிப்போம் படிக்கட்டில் தொங்குவோம் பின்னாடி ஏனியில தொங்கிக்கிட்டு எல்லாம் போயிருக்க காலங்கள் இருக்கு ஏன்னா வெறும் டிக்கெட் அப்ப வந்து மூன்று ரூபா தான் அந்த மூன்று ரூபா டிக்கெட்டையே கொடுக்க முடியாம அரசு பேருந்துகள்ல தான் நாங்க பள்ளிகளுக்கும் கல்லூரிகளுக்கும் போனோம் இன்னைக்கும் அப்படிதான் இன்னைக்கும் எவ்வளவு நேரம் ஆனாலும் கவர்மெண்ட் பஸ் வருதா நின்று பார்த்து ஏன்னா பஸ் பாஸ் அப்படி போகக்கூடிய சாமானியர்களாக தான் நாங்க இருக்கோம் இன்னைக்கு தொண்ணூறு சதவீத மக்கள் எங்களை போன்ற உழைக்கும் மக்கள் அப்படி இருக்கப்போ நீங்க பேருந்து கட்டண உயர்வை ஏத்துறீங்க நான் லாஜிக்கா ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அதாவது அரசு பேருந்துல போனா டிக்கெட் வந்து இரநூறு ரூபா அதே தனியார் பேருந்துல போனா எனக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா தான் ஐம்பது ரூபா குறைவு நீங்க என்ன சொல்றீங்க பேருந்து துறை வந்து இந்த அதாவது போக்குவரத்து துறை வந்து நஷ்டத்துல இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு அதனால நாங்க வந்து பேருந்து கட்டணத்தை உயர்த்தி இருக்கோம் அதன் மூலமா எங்களால இந்த நஷ்டத்தை ஈடுகட்ட முடியும் நாங்க சாதாரணமாவே கவர்மெண்ட் பஸ்ல போக மாட்டோம் ஒரே டிக்கெட்டா இருக்கப்பவே நீங்க அந்த லட்சணத்துல பஸ் வச்சிருக்கீங்க மழை பெஞ்சா உள்ள நாங்க கொடைய புடிச்சுக்கிட்டு உட்காந்துருக்கோம் அப்படி இருக்கப்ப நாங்க போக மாட்டோம் இப்ப பிரைவேட் பஸ் விட நீங்க கவர்மெண்ட் பஸ்ல டிக்கெட் ஏத்திட்டீங்க யார் கவர்மெண்ட் பஸ்ல போவா அதை விட எனக்கு டிக்கெட் பிரைவேட் பஸ்ல கம்மியா இருக்கு 
அதை விட கொஞ்சமாவது உருப்படியான பேரும் தான் இருக்கு நான் நம்பி போல மழை பெஞ்சா நான் நனைய மாட்டேன் நான் போட்டிருக்க ட்ரெஸ் நனையாது நான் இப்படியே போய் சேரலான்னு அப்போ எப்படி வந்து நீங்கள் லாஜிக்காக இந்த போக்குவரத்து துறையோட இந்த நஷ்டத்தை ஈடு செய்ய முடியும் நம்ம ஆட்சியாளர்கள்லாம் தண்ணியை காப்பாற்றுறதுக்கு வந்து தெருமாக்கோள் விடுறவங்க எப்படி இப்படிப்பட்ட ஆட்சியாளர்களை வச்சுருக்க இப்படி தான் அவங்க யோசிப்பாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் வந்து போக்குவரத்து தொழிலாளர்களோட மிகப்பெரிய அளவிலான போராட்டம் இரண்டு விதமான கருத்துக்கள் நம்ம சமூகத்தில் மிக அக்கறையானவர்களோட கருத்துக்கள் அங்கீகணும் மக்கள் வந்து அவதிப்படுறாங்க அதுக்காகவாவது போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் இப்போ இங்கே வந்து வண்டியை ஓட்ட வேண்டாமா மக்களோட நலனை கருத்தில் கொள்ள வேண்டாமா அப்படின்னு எத்தனை நாள் அவங்க மக்களோட நலனை கருத்தில் கொண்டு இரவும் பகலுமாக கண் விழிச்சு பஸ் ஓட்டியிருக்காங்க ஆனால் அவங்க வீட்டில் அடுப்பெறியிறதுக்கே வழி இல்லைன்ற பட்சத்தில் தான் வேறு வழி இல்லாமல் அவங்க ரோட்டுக்கு வர்றாங்க ஓட்ட மாட்டோம் வேலை நிறுத்தம் பண்ணுவோம் மிரட்டுறாங்க உன்னோட வேலையை விட்டு நீ கொண்டு எடுத்துக்க நான் வேலையில் இருக்கிறது ஒன்று தான் இல்லாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான் சம்பளம் கொடுக்காம எதுக்கு நான் அந்த வேலையில் இருக்கணும்னு கேள்வி கேட்குறாங்க கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரம் கோடி போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு அவர்களின் பணம் அரசாங்கத்தோட பணம் கிடையாது அவர்களின் உழைப்பில் இந்த அரசாங்கம் திருடிய ஏழாயிரம் கோடியை நீ எனக்கு ஏன் பணத்தை கொடுன்னு சொல்லி தான் அவங்க போராட்டம் பண்ணுறாங்க அப்படி ஏன் பணத்தை கூடு ஏன் உழைப்புக்கு நான் சம்பாதிச்ச பணத்தை கூடுன்னு போராட்டம் பண்ணுறப்ப இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க நம்ம பஸ் ஏற்று நம்ம பஸ் டிக்கெட் ஏற்றுறாங்க அப்படி நம்ம பஸ் டிக்கெட் ஏற்றி என்ன பண்ணுறாங்க அது அப்பயும் அங்கே வந்து போக்குவரத்து தொழிலாளர்களுக்கு பணம் கொடுக்க போகிறாங்களா நிச்சயமாக கிடையாது நாடு மிகப்பெரிய பொருளாதார நெருக்கடியில் தான் இருக்குது அதோட அம்சத்தை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரி இதில் இன்னொரு விஷயமும் நம்ம பார்க்கணும் ஒரு பக்கமும் போக்குவரத்து தொழிலாளர்கள் பணம் கொடுக்க முடியாது போக்குவரத்து துறையே நஷ்டத்தில் இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது வேறு வழி இல்லாமல் அதுவும் நம்ம அமைச்சர் ஜெயக்குமார்லாம் சொல்கிறாரு நாங்கள் கனத்த இதயத்தோடு தான் வந்து பேருந்து கட்டணத்தை ஏற்றுறோம் நீங்கள் கோடி கணக்கில் சொத்து சேர்த்து வச்சுருக்கீங்களே கொஞ்சம் அதுக்கெடுத்து இந்த நஷ்டத்தெல்லாம் சரி பண்ணலாம்ல நாங்கள் சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்லாமல் இருக்கோம் எங்கள் கிட்டே பணத்தை பிடுங்க தோணுது இல்லை ஏன் அதை ஏன் பண்ண மாட்டேன்றீங்க தங்க உங்களோட குழந்தைகளும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரர்களும் ஃப்ளைட்டில் தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் இன்றைக்கே நீங்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்க அந்த ஓட்ட டப்பா பஸ்ஸில் தான் போய்கிட்டு இருக்கோம் கொடுக்க வேண்டியவர்கள் யார் நீங்கள் ஆனால் யார்கிட்ட இருந்து எடுக்கிறீங்க எங்கள் கிட்டே இருந்து சரி இப்படிப்பட்ட இந்த போராட்டங்கள்லாம் போய்கிட்டு இருக்கப்போ யார் போராட்டங்களை தூண்டுறா நாங்கள் நோட்டீஸ் கொடுக்கறது மூலமாக போராட்டம் தோடுறதா இல்லை நீ என்ன ஆயுதம் எடுக்க வேண்டும் எதிரி தான் தீர்மானிப்பான் புரட்சியாளர் மாவோ சொல்லுவார் அதுதான் இன்றைக்கி நடந்துகிட்டு இருக்கு ச சட்டக்கல்லூரி மதுரை சட்டக்கல்லூரி மாணவர் ஒருத்தங்க அழகாக பேட்டி கொடுக்குறாங்க போராட்டம் எங்களுக்கு விருப்பமே இல்லைங்க ஆனால் எங்களை போராட தூண்டுறாங்க என் பஸ் ஃபேர் இருபது ரூபா இத்தனால் இப்போ நான் நாற்பது ரூபா வேணும் என் அப்பா கூலி வேலைக்கு போகிறாரு நான் எப்படி கேட்பேன் அப்படி மொ ஒட்டு மொத்த மாணவர்களையும் மக்களையும் போராட தூண்டி அவங்களுக்கு தெருவுக்கு வச்சுருங்க வர வச்சுருங்க வர வச்சுனே என்ன நடக்குது கண்மூடித்தனமான தடியடி திருப்பி அடிக்க மாட்டோங்கிற தைரியம் நிச்சயமாக இந்த சூழல் மாறும் நீங்கள் அடிக்க லத்தியை ஓங்குறப்போ நாங்கள் செதறி ஓடுறோம் அப்படின்ற அந்த எண்ணம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வரிகளும் மட்டும்தான் நீங்கள் லத்தியை ஓங்கிட்டுருக்கீங்க இங்கே இருக்கிற பல ஊடக செய்தியாளர்கள் இருக்கீங்கன்றதுனால சொல்கிறேன் நிச்சயமாக போலீஸ் தடியடி போலீஸ் அடித்து மக்களை மக்களுக்கு மண்டை உடைப்பு மாணவர்கள் மண்டை உடைப்பு மாணவர்கள் படுகாயம்ன்ற செய்திகள் எல்லாம் போலீஸை மாணவர்கள் அடித்து தாக்கினார்கள்ன்ற செய்தியாக மாறும் நிச்சயமாக மாறும் வளர்மதி வன்முறையை தூண்டாங்கன்னு கூட சொல்லிக்கோங்க பிரச்சனையே கிடையாது நீ அது கூட திரும்பி ஒரு குண்டர் சட்டம் போடு பிரச்சனை கிடையாது தெரிஞ்சு தான் பேசுகிறேன் நிச்சயமாக நீங்கள் லத்தியை ஓங்குறப்ப அந்த லத்தியை பிடிங்கி திருப்பி அவங்கள நாங்கள் அடிக்க தான் போகிறோம் ஏன்னா நீங்கள் அரசோட இயந்திரமாக இருக்கீங்க உங்களுக்கும் சேர்த்து நாங்கள் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் காவல்துறையாக இருக்கிறவங்களாம் என்ன கோடீஸ்வரங்களா நிச்சயமாக கிடையாது நம்மளை விட மிக பாவப்பட்ட அடிமை ஜென்மங்கள் ஏன்னா நம்மளாவது வாயை திறந்து பேசிடலாம் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கணும் அவங்கலாம் பேசணும் அவங்களாம் நான் சஸ்பெண்ட் இல்லைன்னா வேலையை விட்டு போயிட்டே இரு அவங்களோட சம்பளம் மட்டுமே அவ்வளோ அதே பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் அதே பதினஞ்சாயிரத்தை வச்சு குடும்பத்தை அவங்க ஓட்டி தான் ஆகணும் உண்மையை சொன்னால் மனசுக்குள்ளே பேருந்து கட்டணத்தை குறைச்சிட்டா பரவாயில்லன்னு நினைக்கிறவங்க தான் ஆனால் அந்த மனசாட்சியோடு செயல்பட மாட்டீங்க அங்கே சுவிட்சை போட்டு நீ அவங்கள அடி நான் சொன்ன அடுத்து லத்தியை உங்ககிட்ட அடிக்க தான் வருவீங்க அப்படி இருக்கப்போ எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அரசின் கைக்கூலிகளாக கூலிப்படைகளாக நீங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த கூலிப்படைகளை திருப்பி தாக்கும் உரிமைக்கான போராளிகளாக நாங்கள் கண்டிப்பாக
இதனால அரைகுறை ஆடைகளோட மிக கேவலமாக ஆபாசமான போஸ்டர்கள் இல்லாத ஒரு மாவட்டத்தை இந்த தமிழ்நாட்டில் நம்மளால் காட்ட முடியாது இந்தியா முழுக்க காட்ட முடியாது அதை எனக்கு தெரிஞ்ச இது வரைக்கும் ஒரு கண்ணியமான கடமை தவறாத காவல்துறையெல்லாம் கிழிச்சதே கிடையாது நாங்கள் தான் சமூகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இதையெல்லாம் இருக்குது இது எதிர்த்து போராட வாங்க இதை நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு போஸ்டர் ஓட்டினா காகிதம் திங்கும் கழுதைகளாக தான் காவல்துறை இருக்காங்க ஒட்டிக்கிட்டே போவோம் பின்னாடி கிழிச்சுக்கிட்டே வந்துடுவாங்க அப்படி போஸ்டர் ஓட்டினாருன்றதுக்காக ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்பு இயக்கத்தை சேர்ந்த தோழர் முத்து செல்வன்ற ஒரு தோழரோட வீட்டுக்கு அவர் வீட்டில் இல்லைன்னு நல்லா தெரிஞ்சு நைட்டு ஒன்றரை மணிக்கு அவங்க அம்மாவும் வயசான அப்பாவும் அவங்க தங்கச்சியும் வீட்டில் இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு காவல்துறை போயிருக்காங்க முன்னா நேற்று நைட்டு போயிட்டு கதவை தட்டி ஊரெல்லாம் பயந்து வந்து நின்றுட்டாங்க கேட்டால் அவங்க பையன் அரசுக்கு எதிராக வந்து போஸ்டர் ஒட்டியிருக்கான் சரி அவங்க அம்மா பயந்து போய் அங்கே இருக்கிற வழக்கறிஞர் ஒரு தோழருக்கு ஃபோன் பண்ணி வர சொல்கிறாங்க எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குப்பா இப்படிலாம் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்து என்னை மிரட்டுறாங்கன்னொன்று வழக்கறிஞர் அந்த டைமில் கிளம்பி போயிருக்கார் அப்படி கிளம்பி போகிறப்போ வழக்கறிஞரை பார்த்து உயர்திரு காவல்துறை ஆய்வாளர் என்ன பேசியிருக்காருன்னா யார் ராணி சார் மரியாதையாக பேசுங்க நான் ஒரு அட்வொகேட் அவர் என்னோட கிளைண்ட் அதுக்காக நான் வந்திருக்கேன் அட்வொகேட்னா பெரியவனா சார் நீங்கள் எப்படி பேசுகிறீங்களோ அப்படி தான் என்னோட வார்த்தைகளும் திருப்பி வரும் உடனே இன்னொரு சப் இன்ஸ்பெக்டர் சார் இவன் குடிச்சிட்டு பேசுகிறான் சார் சார் எனக்கு குடிக்கிற பழக்கமே இல்லை எனக்கு குடிக்கிறதுனா வாங்க போவோம் மெடிக்கல் செக்கப்புக்கு டேய் என்ன நீ எதிர்த்து எதிர்த்து பேசிக்கிட்டு இருக்க அவனை அரெஸ்ட் பண்ணுற ஏறு வண்டியில் வண்டியில் ஏற்று வழக்கறிஞர்கெல்லாம் திமுர் நீங்களாம் கூட இருக்கிறன்ற தைரியத்தில் தான் இவனுங்கெல்லாம் வந்து நாட்டுக்குள்ளே தீவிரவாதிகளாக சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு வழக்கறிஞர் கைது பண்ணி நள்ளீரில் கூட்டிகிட்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் வச்சுருக்காங்க வச்சுட்டு இவனுங்கெல்லாம் அடித்து கையை காலை உடைக்கணும் அந்த தைரியம் அதெல்லாம் நம்ம பண்ணாமல் விடுறதோட தைரியம் இப்படியெல்லாம் போராட்டம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதை ஏன் இங்கே சொல்கிறேன் அப்படின்னா வெறும் இரண்டு நாட்கள் தான் ரெண்டு நாட்களில் இவ்வளோ சம்பவங்கள் இதே சமூகத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த சம்பவங்களை காது கொடுத்து கேட்கறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு நமக்கு வந்து நேரம் இருக்கு எத்தனை பேர் இந்த சம்பவங்களை வந்து யோசிச்சுருக்கோம் சரி இப்படி போராடி அடி வாங்கின மாணவர்களும் இல்லை இந்த தோழர்களும் அவங்களுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்காங்களா நிச்சயமாக இல்லை இங்கே உட்காந்துருக்க ஒவ்வொருத்தங்களுக்காகவும் தான் போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன் இந்த எண்ணம் நமக்கு வரமாட்டேங்குது ஏன் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மக்கள் மீதியில் நம்ம கொண்டு போக தயங்குகிறோம் பயமா நிச்சயமா இந்த சமூகம் நமக்குள்ள ஒரு பயத்தை இந்த அரசாங்கம் உருவாக்கி வச்சிருக்குங்கிறது உண்மை ஆனால் அந்த பயத்தை தாண்டி அச்சமில்லை அச்சமில்லைன்னு முன்னாடி வரணும் அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கோரிக்கையும் அவங்க முன்னாடி வச்சுக்கிறேன் அடுத்து சினிமா துறையில் இருக்கிறீங்கன்றதுனால மற்றும் ஒரு கோரிக்கை சினிமாங்கிறது புரட்சியாளர் லைனின் சொல்வார் ஊடகம் என்பது குரலற்றவர்களின் குரலாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை குரலற்ற அப்பாவியா தன் குரல் வலை நசுக்கப்படுகின்ற உழைக்க மக்களோட குரல்களா எத்தனை ஊடகங்கள் இருக்கு எத்தனை சினிமாக்கள் வருது பூத கண்ணாடி போட்டு தேடி பார்க்கணும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை மாதிரி ஒரு சில படங்களை சாமானியர்களின் பிரச்சனைகளை மேலோட்டமா தொடக்கூடிய படங்களை பல எடுக்கலாம் ஆனா அதை ஆழமா பேசக்கூடிய படங்கள் ஏன் இல்லை ஈக்கு நரசிகரம் கே பாலச்சந்தர் சொல்வாரு ஒரு படத்தின் வெற்றி என்பது பணத்தை வைத்தல்ல அந்த படத்தின் கருத்து மக்கள் மத்தியில் எந்த அளவுக்கு போயிருக்குன்றதை வச்சுதான் ஆனா இன்னைக்கு அப்படி இருக்கிறது இல்லை ஒரு படம் வசூலில் எந்த அளவுக்கு ஜெயிச்சிருக்கு ஓகே அப்ப அது மிகப்பெரிய அளவில் ஹிட் ஆன படம் ஒரு படத்தை எந்த அளவுக்கு மக்கள் ரசிக்கிறாங்க தன்னோட நிலைமையா பார்க்கறாங்க அதை பத்தி யாரும் இங்க யோசிக்கிறது இல்லை ஒரே ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டா பார்க்கலாம் இன்னைக்கு பெண்களின் நிலைமை எப்படி இருக்கு இதே சினிமா துறையில பெண்களின் திறமைகளுக்கு எத்தனை இயக்குநர்களும் இல்லை எத்தனை சினிமா துறையில் இருக்கிற சினித்துறையில் இருக்க வேலை செய்கிறவர்களும் வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்க இல்லை பல நடிகைகளின் மனம் திறந்த பேட்டியை பார்த்தா அரைகுடை ஆடைகளோட நடிக்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நாங்கள் திணிக்கப்படுறோம் கவர்ச்சின்ற ஒரு விஷயம் எங்கள் உடலில் இருக்குன்றது தான் அந்த சினித்துறையோட விஷயமாக இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் பல நடிகைகளோட மனம் திறந்த பேட்டி ஏன் இன்னைக்கு பெண்கள் இந்த சமூகத்தில் எப்படி இருக்காங்க எப்படிப்பட்ட சூழலில் பெண்கள் அடிமைகளாக வச்சுருக்காங்கிற விஷயத்த கூட அதே பெண்களை வச்சு நம்மளால் பேச முடியும் இல்லையா ஜிஎஸ்டின்ற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துறதுக்காகவே மெர்சில் தடை பண்ணணும்னு சொல்லி பெருசாக பேசுகிறீங்க ஆனால் நம்ம பக்கத்து வீட்டில் நடக்கிற விஷயங்களை நம்ம படங்களாக எடுக்கலாம் 
ரொம்ப சாதாரண விஷயங்களை கூட அதில் இருக்க மிகப்பெரிய அரசியலை எடுக்க முடியும் ஆக ஒட்டுமொத்த சிறைத்துறைக்கும் என்னுடைய மிகப்பெரிய கோரிக்கை நான் சார்ந்திருக்கும் அமைப்பினுடைய மிகப்பெரிய கோரிக்கை பொழுதுபோக்குக்காக படம் எடுப்பதை நிறுத்திவிட்டு மக்களின் விழிப்புணர்வுக்காக மக்களின் வழியை பேசக்கூடிய மக்களின் வேதனைகளை பேசக்கூடிய அதற்கான தீர்வுகளை பேசக்கூடிய படங்கள் எடுங்க அதுதான் எங்களோட மிகப்பெரிய கோரிக்கை அப்படி பல படங்கள் வரப்போ நிச்சயமா சொல்றேன் பணம் கொடுத்து பார்க்க எங்களுக்கு வழி இல்லைனாலும் கடன் வாங்கியாவது வந்து பார்ப்போம் நான் இல்லை ஒவ்வொரு மக்களும் ஏன்னா அது அவர்களுக்கான படமாக இருக்கும் பொழுது இதற்கு மேல் மனசாட்சியை குற்றவாளி கொண்டில் முன்னாடி நிறுத்தியிருக்கேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சிந்திப்பீங்கிற ஒரு பெரிய நம்பிக்கையுடன் ஒரு பெரிய கோரிக்கை முன்னாடி வச்சு அந்த கோரிக்கை நிறைவேறுங்கிற நம்பிக்கையுடன் வாய்ப்பளித்தவர்களுக்கும் இங்கு அழைத்த அச்சமில்லை அச்சமில்லை குழுவினர்களுக்கும் நன்றியையும் அந்த படம் வெற்றி பெறுவதற்கான வாழ்த்துக்களையும் கூறி விடைபெறுகிறேன்